curator of this exhibition to open the floor. Ladies and gentlemen, distinguished guests, uh, my speech might be more personal, more uh, sentimental presentation, rather than uh, an academic uh, exhibition review. You'll find my uh, academic paper in the catalog uh, which was uh, uh, issued uh, with this event and uh, uh, which uh, was uh, designed uh, with uh, special skill by our uh, distinguished architect uh, Mr. Dorbe. I was pretty young. I was uh, probably 22, 23. Uh, I uh, was a barely graduate from the uh, Fine Arts Institute in Bucharest, now the National, the Academy, uh, National University of the Fine Arts. Ligia was uh, also young, but a little bit uh, older than me. And uh, she was already a celebrated uh, architect and artist. And at the moment, uh, she credited me to introduce one of her first exhibitions in Bucharest. I was a little bit reluctant because uh, she was a brilliant personality. Uh, she was uh, eloquent. Uh, she was somebody. And I was at my beginnings. What shall I do? My father was also an architect and an artist and uh, was colleague with uh, Ligia at an Institute of uh, Architecture in Bucharest, encouraged me to uh, uh, answer this invitation so that I uh, went to uh, her house to uh, see some of uh, the works of art uh, which were uh, to be exhibited uh, in a, an important venue in the capital city, Bucharest. And I was astonished. It was such a brilliancy in her colors, uh, such uh, uh, sensitivity in each detail, uh, such a strong uh, perception of nature, of uh, architecture, of uh, everything she uh, dealt with. 
Uh, I was accustomed with uh, watercolors done by architects. As I told you, my father was also an architect. Uh, the architects had a very special uh, way of dealing with uh, watercolor. They are uh, keen on uh, rendering perspective, uh, architectural details, everything which might uh, uh, introduce in a special style a building, uh, um, archaeological seat, uh, uh, monument, anything. But Ligia had an artistic way of dealing with uh, watercolor. Uh, she had uh, uh, je ne sais quoi with which he progressed in her uh, work. Uh, she was able to uh, deal with any topic, either urban or rural uh, landscape, uh, seascape, uh, mountains, flowers, as you may see in this uh, exhibition. But each one had a special meaning. Uh, each uh, work of art is a memento from her, for herself, and uh, sh I'm sure that she is able to uh, uh, unveil all the details from each one of uh, her masterpieces uh, because uh, she is uh, she has a fantastic memory and uh, she puts all her soul in each of uh, these uh, works of art. Uh, she's uh, very swift. She can uh, note uh, landscape uh, from two or three touches. Uh, she uh, can memorize colors when she had no time to uh, use uh, her uh, brushes and uh, her uh, colors. And uh, this makes her special. I may say that Ligia Podoran Extreme is a phenomenon. A phenomenon of art. <laughs> and uh, coming from uh, her native Transylvania, uh, she uh, uh, succeeded in made, uh, to make a name for herself in uh, Scandinavia, to be well known in all this area and uh, to uh, exhibit uh, in various places uh, being uh, rewarded for uh, her uh, uh, works. Uh, she is also uh, the author of a comprehensive history of uh, watercolor, uh, which uh, I may say, uh, sadly, no art historian in Romania ever produced. And that is a masterpiece in itself, and uh, I'm grateful because she did this. Otherwise, uh, probably nobody would have uh, understood uh, watercolor painting from the point of view of a painter. You see, if I am writing about, about painting, because I'm an art historian, I may say, uh, generally, this is so and so and so and so, but she's a practitioner. She is a professional, and she describes uh, her work of art and the way to use watercolors from an artistic point of view, which is very, very important. So that tonight, in front of you, Ligia Podoran, with her masterpieces, revealing her soul, revealing her sentiments, and sharing them with you. Thank you so very much. Thank you. I invite Lars. Yes, then. Artist and painter. Aquarelle, Alicia. It's one of the hardest techniques in the art world. It requires both skillfulness and intelligence. Oljemålare can be difficult for this sometimes. Och det har, beror på att målar man olja och akryl och sätter sig plötsligt så ska man måla en akvarell. Så det gäller att tänka omvänt. Det är så att oljemåleriet bygger man upp från mörkt till ljust. Och den vita färgen lägger man sist. I akvarellen så gör man precis tvärtom. Man börjar från det vita pappret och målar ner åt det djupet. 
Man kan måla akvarell på två sätt, lager på lager eller vått i vått. Man kan kombinera de här metoderna. Licia målar allra mest vått i vått, för hon målar snabbt. Det är också en konst att handskas med färgperspektivet. Och det gäller ju att vara mörkt och ljus på kombinerat eller varm och kall färg. Det är ju vad det handlar om i färgperspektivet. Och det, har, det är ju briljant på det, den punkten. Och den här är ju väldigt fin rörelse och det finns ju gardiner där nästan man ser hur den fladdrar i fönstret. Och eh, inbjuder verkligen. Den här är en mästerlig akvarell tycker jag den här som du visar till vänster här. Och eh, här har vi också några andra interiörer längst ner till höger som är väldigt fina. Det här är guldkorn tycker jag. Skulle jag vara konstköpare så skulle jag lägga en beslag på den där. I där, till vänster. Det är också den där vidare till den. Den där kan man tro Picasso har gjort faktiskt. Alltså du, du målar ju aldrig efter fotografier och det ska man inte göra heller. Och, och det gör att du kan, uttrycker ju bilden på ett personligt och känsligt sätt som ingen annan kan göra. Och det tillhör konstnären bara att göra den här bilden på det sättet. Och du, och du förenklar bilden så som du ser den snabbt när man går förbi. Och det, vi är ju så vi människor, vi ser ju inte allt när vi ser ett motiv. Vi ser det som är viktigt. Och resten det kan vi ganska ha det fyllst i bakgrunden någonstans. Det behöver inte synas så tydligt. Och det syns tycker på den här bilden. För det här arbetar man framförallt med väldigt vackra färger tycker jag. Den här boken som det här ser den här ut. Jag kan visa den sen här om ni får. De vann guldmedaljen på i konst nu 2008. Och då var det den här lilla boken som kom ut omkring det här katalogen i den utställningen. Okay. Tack så mycket. Mm. Tack. Now, I, I invite uh, Dragos Dorda. For architects, watercolor is quite important. We use it instrumentally in making models, in making perspectives. But what I found in the in the things that Ligia does and uh, how she does it, because this is, I think, it's very important how she does it, not only what she does it. It's uh, it's very it's very impressive and. I just want to say that maybe we can discuss in the exhibition if you have, maybe she would be too busy, but sometimes she told me the story of some of the works and if you want we can talk later in the exhibition about how we exhibited them, the works and what maybe something means more than, than just the eye you can see. And uh, thank you very much for... Thank you, Dario. Thank you. Bra ja, äh, Lydia, nu, nu pratar jag. Ja. Äh, mitt namn är Brager Efsbäck. Jag kommer från Svenska Österbotten i Finland. För de som inte vet var Svenska Österbotten finns så är det mitt emot Västerbotten i Sverige. Umeå är ju centralord i Västerbotten, Vasa i Österbotten, därifrån jag kommer. Och vi har blivit världskända nu på sistone genom att vi har fått världens mest miljövänliga färgförbindelse över kvarken. Det är någonting att notera i dessa miljötidens, ja, miljötider var. Jo, Lydia. Det kom verkligen en stormvind, en rumänsk stormvind till Österbotten 1985. Och inte nog med det, hon kom till Stundars. Och för er som inte vet vad Stundars är så är det en miniatyr av Skansen. Det är ett museumråde bestående av 60 byggnader. Museibyggnader från 17 och 1800 talet Men det mest unika är att det finns en byggnation bestående av rivningshotade österbotniska timmerbyggnader som de senaste 40 åren har rivits, flyttats dit som skydd för museumrådet. Till den här miljön kom Lydia 1985, bodde i mitt hus, min lillest Lille stuga, säger Lydia. Och i den lilla stugan, därför känner man jag mig som hemma ikväll. För tre av de fina interiörerna 
som gäller ja, äldre bebyggelse, äldre interiörer, kommer från min hustru och min lille stuga på stunder. Det är sängen. Nu finns inte den här, den som fick första pris i sin tur av vad det vill, 2008. Hon brukar berätta, hon har varit säkert 50 gånger och bott i den där stugan under årens lopp. Och då hon sover i den där sängen, det är en säng, gustaviansk allmoge säng från 1850-talet, kallas Gustavianen. Så drömmer hon om sin mamma. Det är ju en rikedom, verkligen. Ja, sedan som sagt, du har varit många gånger på stunder. Du har haft kurser. Du har faktiskt reformerat konstlivet i Österbotten på ett alldeles underbart sätt. Vi har en konstnär här, Hilka, som kommer från en idyllisk småstad som heter Kristinestad. Så... Ja, det här var vad jag har att säga. Ja, jag kan inskjuta en sak som... <laughs> jag är en energisk man. Jag är en intensiv man. Men jag är nog number two. Då gäller Lydia. Då jag talar om rumänsk virvelvind så menar jag nog orkan. Min hustru och jag fick gå i skift. Då, då Lydia kom på besök. Hon var så intensiv och så energisk. Så vi får orka. Så fick vi gå i, i två skit. Det var Lydia och Svenska Österbotten. Tack. Maria. Hej allesammans. Jag heter Wilhelm från Kristinesta från Finland. Och jag är en av Lidias elever. Hon, jag träffade henne för 25 år sedan. Hon har nog gjort mycket åt mig. Jag har kommit ganska långt i min konstnärsliv och det är nog tack vare Lidia. Så att, tack. Det var... Nu știu ce s-a făcut, mai aranjează din nou. A făcut o poză și n-a mai făcut. 